鉄アルイテビをお届けしまーす。よろしくお願いしまーす。はーい。リンクセットしたラスト。そうですね。あのプレーオフやる気満々なんで、あの2回、はい、あるんでしょう。はい。今日はあの3回やるつもりなんで。なるほど。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ皆さんもうねこの試合には気持ち高ぶってきてるはずなんですよ。いやこの気持ちいい。初の気持ちね。<笑>この試合気持ち高ぶってなかったなこれ。最初、この試合、手先のこの一戦を取って、次につなげる、<笑>それを積み重ねるだけですから、そうですね、今日の試合、勝ちましょう、またね、熱くなっている要因の一つは、前節の試合の内容があると思いますいやー、よかったですね、え振り返りましょう、岩手クルージャー、森岡戦でしたが、はい、はい、ご覧の通りでございます、1対6、そうですね、本当に、あのー、各選手たちが、6選手、違う選手が手を取って。良かったですし、やっぱりあのなかなか点が少なかった浅川選手も決めたりとか、翼も決めたりとか、もう本当にポジティブな要素が集まってる試合だったと思うので、その勢いそのままに今日やってほしいなと思うし、逆に言ったら、この結果はもうしっかり切り替えて、うん、今日の相手、そう簡単にいかないと思いますので、そ,で、ね、そこに集中してほしいなと思います。はいでは、ガチャさん、例のコーナー、いっちゃいますか。やりましたあのちょっと右目が痛いから、左目でやるわ。いいから、うん、ちょっと赤いはい、はい、よかったし次につながるプレーをピックアップするガチャのメーンピーからしっかり誘うが抜けてここで勝ってで村川選手がシュートいやーしいもうシュートを打てば何かが起きる相手当たって相手も何でもいいんですよ1点だからもう4分に先制点取れたこと、はい、そして手がかったのはこの追加点しかも翔平にこぼれてくるんですよいや,、ねね、いやもう本当に気持ちよさそうに翔平もプレーしてるしこのボール取った後もね無邪気の笑顔で、はい、本当に可愛いこうすんねやみたいな奇跡こうすごいあの充実したシーンだったんじゃないかなと思うし、はいで3点でしっかりと山本剛選手カットしてすぐにバックにつなげる、はい、で流れるようなコンビネーションから最後はレオいや決めましたねすごいね、うん、もうなんていうのこのボールも彼にとってはすごい大きなボールだと思うし本人も嬉しかったと思うしね,そうですねで前半からは終わりまして、まあ、このシーンですよね菊池選手が抜け出して、はい、ちょっと判定相手かわいそうだったけど、うん、これが中すぎだから。あの脇腹に当たってたけど、この PK をしっかりとキャプテンが決める、はい、ど真ん中に決める、ボールの勝負ありですけども、後半ルーツに行かずに、しっかりと早い時間で、今度は翼が強い、はい、得意のミドルシュート、やっと入りました、素晴らしい、もう大勝手にですね、もう本当にワールドクラスのゴールを決めるけど、これも綺麗ですね。綺麗ですで、最後に待望の今シーズン13ゴール目、7試合ぶりのエースのヘリグ、ドンピシャ、なんとかゴールに入ればいいんだけど、はいまあ、これで彼もまた乗っていけるんじゃないかなと思うし、彼もね、一番アンドの表情をしたと思うんで、はいはい、チームとしてもポジティブな6ゴールだと思います。はいはいでではここでリーグ戦の順位チェックしましょうそうですね、昨日大阪が勝ってるんで、そうですね3位、4位、あじゃあ4位も入れ替わってるけど、えー、今日我々が勝てば問題なく、そうですあの4位になるので、はい、あとは富山の結果次第ですけど、うん、まずは自分たちが今日の試合に3を取れるからって、はいはい、そこに特化して、高いとはちょっと忘れて、そうですね、やりたいですね、はいはい、この試合に集中ということになりますが、その今日の対戦相手は。FC 琉球ですいやーこれ振り返るとトーク琉球から FC 琉球ファンサポーターの皆さんようこそサンプラミアムして出ましたありがとうございますはるばる東北の森ありがとうございます本当ですよねえ思い起こせば第2節で琉球のアメリカ僕らからさアメリカに乗り込んで本来来てくれて多くの方来てくれたんで、はい、はい、いい試合したいし、ね、ただ勝ちは譲りません。そこは譲れない。もちろんですが、そう、今の FC 琉球チームって東京。いや正直言って、ね、すごいいいチームだし、すごい強いチームだなって感じてます。前節も首位応援相手にあの最後の最後まで勝ちかけてましたし、はい、やっぱりしっかりとボールを繋いで、えー、攻撃してくるだったり、いろんな選手が関わって。いいコンビニリズムで、えー、やれてると思うんで、そこはちょっと、うちとしては止めなくちゃいけないところだし、やっぱりシュートの意識も高いんで、はい、ちょっと意識があったら、ミドルも含めて、ガンガン打ってくるチームなんで、やっぱりそこら辺は脅威だなと思いますけども、そこはシャッターとして、超えていかなくちゃいけない、大きな声ですね。
ではその中でも要注意選手を挙げるとすると僕はねまず6番岡澤選手かなと思いますねやっぱホームラン運動量であったり、まあ、技術も高い選手ですし、うん、さあ前節もすごいいい流れの中からシュートも打ってましたし、うん、だから自信を持ってプレーしているなっていうのもありますしだからいろんなポジションもできるし、はい、攻撃にアクセントを加える選手の一人かなと思うので僕はもうガツンと。潰されていけないです、はい、じゃあもう一人挙げるとすると、えー、っとね、もうあの、杉山選手、あはい、だから気づけば琉球にいたんですけど、ね、大阪に終わらなかったっけと思ったみたいな気がします、ね、差別に終わらなかったけど、はいはいはいまあ、どこでチームで対戦しても、これ、多分要注意選手投げてると思うんですけど、やっぱりあの彼のポジショニングであったり、運動の、あとは無回転のフリーキックだったり、いろんなことができる選手ですし、はい、やっぱりこう技術も高いので、ボールをしっかり扱える、収まるっていうのも含めて、攻撃のポイントの一人かなと思うので、この二人はしっかりと抑えなくちゃいけないし、まあ、相手には山上のプレッシャー、あのブチもね、山口選手もいますからね、まあ、楽しみ方も多いんですけど、はい、まあ、あげるとすれば、二人あげるとすれば、この二人からと、なるほど個人的には思います要注意ということです。では、我らが松本山 FC の今日のメンバーをここでチェックしましょう。さあ、リーグ最終戦はこのメンバーでいきましょう。背番号1大内一世背番号2宮部大輝背番号4高橋翔平背番号8隅田翔背番号9高井一馬背番号10菊井雄介背番号11浅川隼人背番号13羽地優也背番号14安藤翼背番号15山本康介背番号16浦山智彦背番号22佐藤和彦背番号25中村次郎背番号30奥武隆二背番号40樋口大輝背番号41村越海岸背番号44野々村貴人背番号46安永レオ以上のメンバーとなりますこのメンバーと一緒に共同支援、はい、戦って合戦さんとって次につなげましょうそうしかないです、ね、これ勝利と振りとアゲットするとさっきから言ってるように3連勝してるとか全部全部忘れて、まずは目の前の相手を圧倒するハードワークであったり、しかも相手はまずつないでいくのうまいですから、知れないとか、簡単にファウルを与えないとか、やっぱりスッキリをしてたら、ミドルシュートもそういうところも含めて、アラートにして、えー、自分たちのプレー自身も出れば、達成さん、してしまえばいいと思うので、そうですね、頑張っていきましょう、このためには、スタジアム一体となって、みんなに振る必要があります、もちろんです、もうそれがあるのは最大の武器ですから、えー、今日も皆さん。一体から一体からワンゾーンで一緒に活性さんを積んで次に向かいたいというふうに思いますので浅川選手も言ってたけどまたこのサントラアリンに戻ってきて試合ができるようにまずは今日活性さん一緒に取って次に続けましょう今日も皆さんよろしくお願いします以上株式会社マスターコンテンツアルミ TV お届けしました勝ちましょう今日も活性さん